నమస్తే వెల్కమ్ టు మెగా విజన్ న్యూస్ నేను సోను వెంకటేష్ ముందుగా హెడ్ లైన్ చూద్దాం మొదలైన ఇంటర్ పరీక్షలు మొదటి రోజు ఒకరు డిబార్ నిమిషం నిబంధనతో ముందస్తుగానే సెంటర్ల వద్దకు చేరుకున్న విద్యార్థులు తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో విద్య మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాల భవనానికి శంకుస్థాపన అందరికీ అందేలా చర్యలు ఎమ్మెల్యే షకీల్ జిల్లాలో కరోనా వైరస్ లేదు ప్రజలు భయాందోళన చెందవద్దు నివారణ కోసం అన్ని రకాల చర్యలు మీడియా సమావేశంలో కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి పెన్షన్ కోసం పండుటాకుల పరేషాన్ పత్తాలేని అధికారులు ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు నిరీక్షణ సకాలంలో చెల్లించాలని వినతి స్మార్ట్ ఫోన్లు కంప్యూటర్ గేమ్ల బదులు శారీరక ఆటలపై దృష్టి పెట్టాలి యువత గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పడాలి యువజన సంఘాలకు క్రీడా పరికరాలు అందించిన ఏసీపీ గురుకులాల ద్వారా నాణ్యమైన విద్యా ప్రమాణాలను విద్యార్థులకు అందించి వారిని ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివించి ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే సర్కార్ లక్ష్యమని బోధన్ శాసనసభ్యులు షకీల్ అమీర్ అన్నారు రాష్ట్ర అన్ని వర్గాల వారికి కావాల్సిన గురుకుల పాఠశాలలను నెలకొల్పడం జరుగుతోందని చెప్పారు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు పాఠశాలలో వారికి అన్ని రకాల సౌకర్యాలను కల్పించడం జరుగుతోందని చెప్పారు బోధన్ పట్టణంలోని మైనార్టీ బాలుర గురుకుల పాఠశాల నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేశారు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పద్మావతితో కలిసి పాఠశాల బృందం శంకుస్థాపన చేశారు రాష్ట్రంలో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతూ పాఠశాలల నిర్వహణ చేయడం జరుగుతోందని చెప్పారు ప్రతి విద్యార్థి కోసం సంవత్సరానికి లక్షా పాతిక వేలను ఖర్చు చేస్తూ వారి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలను కల్పించడం జరుగుతోందని వివరించారు ఇరవై రెండు కోట్ల నిధులతో పట్టణ శివారులోని పాండు ఫారంలో బాలుర గురుకుల పాఠశాల భవన నిర్మాణం చేయటం జరుగుతోందని చెప్పారు ఇదివరకు బాలుర పాఠశాల నిర్మాణ పనులు చేయటం జరిగిందని వివరించారు గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా వారికి అండగా నిలవడం జరుగుతోందని చెప్పారు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి వారికి పోషకాలతో కూడిన భోజనం అందించి వారు మరింత ఉన్నతులుగా మారేందుకు మంచి విద్యను గురుకులాల ద్వారా అందించడం జరుగుతోందని వెల్లడించారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పేదల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత కల్పిస్తూ వారి పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాణించేందుకు గురుకుల పాఠశాల నిర్వహణ చేయటం జరుగుతోందని వివరించారు ఈ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులు అన్ని రంగాలలో రాణిస్తున్నారని చెప్పారు ఇదివరకు పదవ తరగతి వరకు పరిమితమైన ఈ పాఠశాలలో ఇంటర్ బోధన సైతం చేయడం జరుగుతోందని ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి దీన్ని అమలు చేస్తామని చెప్పారు బిల్డింగ్ నిర్మాణ నమూనాను పరిశీలించారు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే రెండు వేల పదహారులో దాదాపు ఐదు వందల పైచెల్కు మైనారిటీ బీసీ ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏదైతే ప్రారంభం చేయడం జరిగింది ఆ రోజు దానికి ఈరోజు పునాదిగా ప్రతి ఒక్క స్కూల్కి ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలతో ఒక మంచి సూపర్ స్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్ని అన్ని ఫెసిలిటీస్తో పిల్లల కోసం రెడీ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు దానికే టెండర్స్ అయిపోయినాయి బోధన్ నియోజకవర్గంలో బోధన్ పట్నంలో ఆల్రెడీ గర్ల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీషన్ స్టేజ్లో ఉంది ఇప్పుడు బాయ్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది నిజంగా చాలా హర్షణీయమైన విషయం ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇటువంటి తరహాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎక్కడ కూడా లేవు అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున పిల్లలకు స్కూల్ బ్యాగ్ ఫీ మళ్ళా షూస్ కానీ బుక్స్ కానీ వాళ్లకు హైజెనిక్ ఉండడానికి వారికి కావాల్సిన వస్తువులు పేస్ట్ బ్రష్ సోప్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళా చాలా మంచి ఫుడ్ హైజెనిక్ ఫుడ్ కూడా 
వాళ్ళకు ప్రభుత్వం తరఫున అందజేసి మళ్ళా చాలా మంచి విద్యని చాలా నాణ్యతమైన విద్యని ఈరోజు పిల్లలకు అందిస్తూ ఉన్నాం ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువు గవర్నమెంట్ స్కూళ్లకు గతంలో వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పిల్లలకు పంపించాలంటే చాలా అంటే ఒక చి అనే మాట ఇట్లా వారి యొక్క పేరెంట్స్ నుంచి మనం వినేవాళ్ళం కానీ ఈరోజు ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ తరాలు ఏదైతే విద్య మేము అందిస్తూ ఉన్నామో వారికి ఈరోజు ఇప్పుడు కాంపిటీషన్గా పిల్లల్ని స్కూల్లో చేరుతూ ఉన్నారు మా మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ప్రత్యేకంగా పిల్లలు నాసా కూడా వెళ్ళడం జరిగింది అమెరికాలో అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా పంపియాల నాసాకి పంపియాలంటే మనమే బుక్స్లో చదువుకున్నాం నేను నేను ఎన్నోసార్లు అమెరికా వెళ్ళినా కానీ నాసా అయితే నేను పోలే ఈరోజు వారికి ఏదైతే టాలెంట్ ఉంది మన పిల్లలకు ఉన్న టాలెంట్ని ఈరోజు ప్రభుత్వం ఎక్స్పోజ్ చేసి ఈరోజు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొన్న కిలిమాంజో మన సౌత్ ఆఫ్రికాలో వాళ్ళు కూడా రాక్ కిలిమాంజో కూడా మౌంటైన్ ఎక్కడం జరిగింది అంటే చాలా పల్లె ప్రగతి రెండో విడతలో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు మండలంలోని అన్ని గ్రామాలలో పారిశుద్ధ్య పనులు మరియు నర్సరీలలో మొక్కల పెంపకం వైకుంఠ ధామం మరియు వంద శాతం ఇంటి నీటి పన్నుల వసూలు కార్యక్రమాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించడం జరుగుతోందని ఎంపీఓ వేణుగోపాల్ తెలిపారు గ్రామస్తులకు కావాల్సిన మొక్కల గురించి వివరాలను సేకరించారు ఎడపల్లి మండలం పోచారం గ్రామంలోని రెండో విడత పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా మొక్కలు పెంచే నర్సరీని ఎంపీఓ వేణుగోపాల్ పరిశీలించారు అనంతరం ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఇంటి పన్ను నీటి పన్ను వసూలుపై ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ పల్లె ప్రగతి రెండవ విడతలో భాగంగా పోచారం గ్రామంలోని నర్సరీని సందర్శించడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు గతంలో ఉన్న మొక్కలతో పాటు ప్రతి ఇంటికి సర్వే చేసి ప్రజల యొక్క డిమాండ్ మేరకు మొక్కలను పెంచడం జరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు అలాగే ఎడపల్లి మండలంలో పదిహేడు గ్రామాలు ఉండగా నెహ్రూ నగర్లోని ఇప్పటి వరకు స్థలం లేక వైకుంఠ ధామం డంపింగ్ యార్డ్ పనులు నిలిచిపోయాయని ఆయన తెలిపారు మిగతా గ్రామాలలో డంపింగ్ యార్డ్లు పూర్తిగా నిర్మించడం జరిగిందని అదేవిధంగా కంపోస్టు షెడ్లను గ్రామాలలో పూర్తి చేయడం జరిగిందని అలాగే క్రిమిటోరియం పనులు ప్రారంభించడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా పంచాయతీ అధికారి ఆదేశాల మేరకు వంద శాతం ఇంటి పన్నులు మరియు నీటి పన్నులు వసూలు చేయడం ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి రెండు టీంల ద్వారా గ్రామాలలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ పన్నులను వసూలు చేయడం జరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు ఆయన వెంట మండలంలోని పంచాయతీ కార్యదర్శులు వారి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ప్రజల యొక్క డిమాండ్ మేరకు మరి మొక్కలను ఐడెంటిఫై చేసి ఏ మొక్కలు అయితే ప్రజలు కోరుకున్నారో అయ్యే అయ్యే విత్తనాలు తీసుకొచ్చి నర్సరీలో నాటడం జరిగింది మరి ఇక్కడ కూడా బ్యాగ్ ఫిల్లింగ్ అన్నీ అయిపోయి విత్తనాలు నాటడం కూడా ఉంది మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నర్సరీలో ఉన్నటువంటి పంచాయతీ కార్యదర్శి కానీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ కానీ మరి వన వన సేవకురాలు కానీ మరి ఇక్కడ నర్సరీ యొక్క పనులను శ్రద్ధతో మరి నీళ్లు పోయటం ఇవన్నీ చూస్తున్నారు మొక్కలు కూడా ఇప్పుడే రావటం జరిగింది అదేవిధంగా ఎడపల్లి మండలంలో పదిహేడు గ్రామాల్లో కూడా ఒక నెహ్రూ నగర్లోనే ప్లేస్ లేక డంపింగ్ యార్డ్ కానీ వైకుంఠ ధామం కానీ కంపోస్ట్ షెడ్ కానీ మరి స్టార్ట్ చేయలేకపోయాం తక్కిన పదహారు గ్రామాల్లో పదహారు గ్రామాలు కంపో మన డంపింగ్ యార్డ్స్ పూర్తి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మరి అదేవిధంగా కంపోస్ట్ షెడ్స్ కూడా ఎనిమిది గ్రామాల్లో మరి కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా క్రిమిటోరియా వర్క్స్ అని కూడా స్టార్ట్ అయినాయి మళ్ళీ ప్రగతి పల్లె ప్రగతి సెకండ్లో ఇటీవల దుబాయ్ నుండి వచ్చిన వ్యక్తికి కోవిడ్ నైన్టీన్ లక్షణాలున్నాయని కామారెడ్డి వైద్యులు ధృవీకరించి చికిత్స కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి వెళ్లాలని సూచించారు దీంతో సదరు బాధితుడు గాంధీ ఆసుపత్రికి వెళ్లకుండానే ఇంటి వద్ద విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు వైద్యుల సమాచారం మేరకు జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తికి కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయని వార్తలు రావడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించారు 
నిజామాబాద్ జిల్లాలో కరోనా వైరస్ లక్షణాలు ఎక్కడా బయటపడలేదని జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు బుధవారం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఇందలవాయి మండలం ఎల్లారెడ్డి వాసికి కరోనా లక్షణాలు ఉన్నట్టు అనుమానపడి గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్సలు జరిపితే నెగిటివ్ వచ్చిందని చెప్పారు జిల్లాలో కరోనా వైరస్ గురించి వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని తెలిపారు జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఇందుకోసం ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు ఒకవేళ వైరస్ వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు ఈ వైరస్ గురించి ప్రజలలో విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు కరోనా వైరస్ మందులు విక్రయించే వారిపై నిఘా పెడతామన్నారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి వర్గాలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి తగు సూచనలు సలహాలు ఇస్తామన్నారు అదేవిధంగా వారి నుండి తగు సూచనలు తీసుకుంటామని తెలిపారు మనకు వచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆయనకు నెగిటివ్ రిపోర్టే రావడం జరిగింది సో ఆయన ఈరోజు సాయంత్రం అక్కడ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పటివరకు మనకు ఇక్కడ అంటే నిన్న వచ్చిన కేస్ జిన్నా బాలరాజు లేదా జిన్నా రాజయ్య అనే పేరు ఎల్లారెడ్డిపల్లి విలేజ్ ఇంద్రవాయి మండలంలో ఆ కేసు మనకు అంటే జస్ కామారెడ్డిలో మనకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అది ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కూడా కరోనా వైరస్ సంబంధించిన పాలసీ చేస్తే మన దగ్గర నుంచి రిపోర్ట్ అవ్వలేదు అయితే అయినప్పటికీ కూడా మనకు తెలుసు హైదరాబాద్లో కేసు మనకు పాలసీగా రావడం జరిగింది సో ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాల మేరకు మనం ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ను ఎదుర్కొనడానికి మన దగ్గర అన్ని రకాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సో మనకు జీజీహెచ్లో దీనికోసం ఒక సపరేట్గా ఐసోలేషన్ వార్డ్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం అక్కడ ఇరవై బెడ్లతో ఒక సపరేట్గా అంటే వేరే వేరే వార్డ్స్తో సంబంధం లేకుండా ఈ యొక్క ఐసోలేషన్ వార్డ్ను నియమించుకోవడం దానికి తగ్గట్టుగా సిబ్బందిని కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇంకా ఏదైనా ఒకవేళ అవసరమైతే కూడా అక్కడికి కావాల్సిన ఏర్పాటు చేయడానికి జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉంది అంటే అక్కడ మెన్ మెటీరియల్ ఇవి నేను ఎక్స్పెండిచర్ అవసరం ఉంటే కూడా మీట్ కావడానికి అన్ని రకాల ప్లాన్ చేస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ ప్రజల నుంచి కూడా తప్పక ఈ యొక్క వైరస్ మీద అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం మా అందరి మీద ఉంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరోనా వైరస్ సంబంధించి తెలుసుకొని ఎస్ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకు ఈ యొక్క వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది నాలుగు మున్సిపాలిటీలో ఏవైతే మనం కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం అవన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఈరోజు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్ ఓ క్లాక్ వార్డ్ ఆఫీసర్స్తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఫోర్ ఓ క్లాక్ వార్డ్ ఆఫీసర్తో మరొకసారి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత శానిటేషన్ కానివ్వండి ఇంకా మిగతా హరితహారం కానీ మిగతా కార్యక్రమాలు అయితే మనం డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకుంటున్నాం అవన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా శానిటేషన్లో భాగంగా మున్సిపాలిటీలో ఉన్న అన్ని రోడ్లు డ్రైన్స్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ కూడా క్లీన్ చేయాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అవి పూర్తి అయినంత వరకు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది వాటితో పాటుగా హరితహారం ప్రతి వార్డుకు ఇప్పుడు ఈ సీజన్కు రెండు వందల మొక్కలు నాటి సంరక్షించాలి తల్లిదండ్రుల తర్వాత ప్రతి మనిషికి దైవంతో ఎంతో విడదీయలేని సంబంధం ఉంటుంది దైవ సమానులైన మాతృ పితృలతో పాటు దైవాన్ని మార్కండేయుడు కొలిచి ప్రాణాలను రక్షించుకున్నాడని చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరిలో ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎంతో అవసరమని వివరించారు బోధన్ పట్టణంలోని రాకాసిపేట్ మార్కండయ్య మందిర పునఃప్రతిష్టాప కార్యక్రమాన్ని జరిపారు మూడు రోజులుగా ఆలయంలో వివిధ రకాల పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి శిథిలావస్థకు చేరిన ఆలయ ప్రాంతంలో నూతన ఆలయ నిర్మాణం జరిపి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఆధ్యాత్మిక భక్తి భావనతో మార్కండేయ మందిర పునఃప్రతిష్టాప కార్యక్రమం భక్తి శ్రద్ధల మధ్య జరిపారు నూతన ఆలయంలో పలు రకాల పూజలు జరిపి మార్కండేయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేశారు వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య ఈ వేడుక జరిగింది చివరి రోజున పిట్ల కృష్ణ మహారాజ్ మరో మహారాజు ఈ వేడుకలలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పిట్ల కృష్ణ మహారాజ్ మాట్లాడుతూ మాతృ పితృ దేవతలతో పాటు దైవాన్ని సైతం అదే రీతిలో కొలిస్తే దైవానుగ్రహం పొంది 
మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చని వివరించారు దైవంపై విశ్వాసముంచి మార్కండేయుడు భగవంతుని కృపను పొందాడని వివరించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఆలయానికి చేరుకుని నూతన ఆలయంలో పూజలు జరిపి అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి స్వామీజీ ప్రవచనాలను ఆలకించారు అందుకే మొట్టమొదటిగా శాస్త్రానికి ప్రమాణమైనటువంటి మాతృదేవో భవ అందుకే మాతృ హృదయాన్ని జయించి తల్లిదండ్రుల యొక్క సేవని తల్లిదండ్రుల యొక్క స్థితిని ఆ మార్కండేయుడు ఏ రకంగా అయితే విశ్వాసంతో తల్లిదండ్రుల సేవ చేస్తూ ఆ దైవాన్ని దర్శించుకున్నాడు తారుణం పితారుణం ఋషి రుణం దైవ రుణం అందుకే దైవం మీద విశ్వాసం కూడా ఎంత గొప్పది అంటే దైవం మీద విశ్వాసము భక్తితో కూడినటువంటి భక్త మార్కాండేయుడు ఎప్పుడైతే దైవం మీద విశ్వాసం పెట్టి ఆ దైవ దర్శనం చేసుకున్నాడో అనంత లోకాలు తిరిగి దర్శనమైనటువంటి స్థితి దైవ విశ్వాసం గొప్పది అట్లాగే భక్త మార్కాండేయుడు లాగానే భక్త ప్రహ్లాదుడు భక్త సిరియాల ఎందరో మహానుభావులు కూడా భక్తిని గెలిచి ఆ భగవద్ దర్శనాన్ని ఎత్తైతే పొందారో మనతో కూడా మనసా వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధితో కొంతైనా సరే ఆ భగవంతుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచిస్తూ ఆ భగవంతుని చింతన అందే ఉంచితే అతి దగ్గరగా అవుతాం అందుకే దైవ విశ్వాసము అల్పాహుషిని కూడా చిరంజీవిని చేసింది అంటే మనం కూడా దైవం మీద విశ్వాసం అంత ఉంచాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆసరగా నిలిచేందుకు వృద్ధులు అంగ వైకల్యులు ఒంటరి మహిళలు వితంతువులను నెలాఖరిగా పెన్షన్ అందిస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మరోసారి అధికారంలోకి రావడానికి ఈ పథకం దోహదం చేసింది కానీ నెలా నెలా చెల్లిస్తున్న పెన్షన్ సకాలంలో రాకపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఉదయం నుండి కార్యాలయం ఎదుట నిరీక్షించి సొమ్మసిల్లిపోతున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో సర్కార్ తరపున సహకారం అందుకుంటున్న వారు వాటి కోసం నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఉదయం కార్యాలయం చేరుకుని వరుసలో ఖాతా పుస్తకాలు పెట్టి ఎదురు చూస్తే చివరికి వేలి ముద్ర రాక తిరిగి పంపిస్తున్నారు ప్రభుత్వం అందించే సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారు కాస్త దిగులు చెందుతున్నారు నెలలో ఏ తేదీన కూడా సక్రమంగా పనిచేసిన దాఖలాలు లేవని ఆరోపిస్తున్నారు ప్రభుత్వ ఖజానా నుండి నిధులు వచ్చిన సమయంలోనే పెన్షన్లు మంజూరు చేస్తున్నారని వాటిని పొందేందుకు వెళ్తే ఎన్నో కష్టాలను పడాల్సి వస్తోందని వాపోయారు రెంజల్ మండలం నీలా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో పెన్షన్ల కోసం ఉదయం నుండే పండు టాకులు బారులు తీరారు కానీ అధికారులు మాత్రం వీరి గురించి ఎందుకొస్తారు అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల పెన్షన్ పంపిణీలో సమయ పాలన పాటించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వృద్ధులు వృద్ధులకు దివ్యాంగులకు పెన్షన్ పంపిణీ చేయటం జరుగుతోందని తెలపడంతో ఉదయం ఎనిమిది గంటలకే కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు కానీ అధికారులు మాత్రం పత్తా లేకుండా పోయారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అవుతున్నా ఎవరూ రాకపోవడంతో వృద్ధులు అలసిపోయి అక్కడే నేలపై ఒరిగారు అయినా అధికారుల జాడ లేకుండా పోయింది కనీసం పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద త్రాగునీటి సౌకర్యం కూడా లేదు పల్లె ప్రగతిలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించామని చెప్పే అధికారుల పనితీరుకు ఇది ఒక నిదర్శనం మరోపక్క ఏ తేదీకి పెన్షన్ చెల్లింపు చేస్తారన్నది పక్కా సమాచారం లేదు ప్రతి నెలలో చివరాంతంలో చెల్లింపులు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు నెల మొదటి వారంలోనే పెన్షన్ చెల్లింపు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు పోస్టాఫీస్ వారు ఉదయమే ఎనిమిది గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు వృద్ధాప్య పింఛన్లను పంపిణీ చేయాలని కోరుతున్నారు ఎనిమిది గొట్టం కచ్చి కూర్చున్నాం సారు 
కొట్టుకోవటం కచ్చిన నేనైతే ఈయన్నే బుక్ పెట్టిన బుక్ పెట్టిన ఈయన్నే కూర్చున్నా నీళ్ళు లేవు ఛాయ లేదు అన్నం లేదు ఇది వరకు చెక్కర వచ్చి చెట్ల కింద పడితే సాగు చేసి ఆ మూడే రెండు ఏళ్ళు ఉంచుకుంటారు అంత కాడికి ఉన్నది మాకు నేటి ఆధునిక సాంకేతిక టెక్నాలజీతో యువత స్మార్ట్ ఫోన్లు కంప్యూటర్ మరియు టీవీలకు అతుక్కుపోతున్నారని బోధన ఏసీపీ జయపాల్ రెడ్డి అన్నారు ఒకనాటి ఆటలు యువకులు బయటకు తిరిగి స్నేహ సంబంధాలు పెంచుకోవడం తగ్గిపోయిందన్నారు ఎవరికి వారే వారి యొక్క స్వార్థం కోసం ఆలోచిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు తమతో పాటు సమాజం కోసం యువత చేయాల్సింది చాలా ఉందన్నారు కోటగిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కోటగిరి బస్వాపూర్ పోతంగల్ ఎత్తుండ కొత్తపల్లి గ్రామాలకు చెందిన యువజన సంఘాలకు పోలీస్ శాఖ తరపున ఏసీపీ జైపాల్ రెడ్డి సమక్షంలో క్రీడా పరికరాలను అందజేశారు నేటి తరం యువత శారీరక శ్రమకు తగిన ఆటలను వదిలి స్మార్ట్ ఫోన్లు కంప్యూటర్లలో ఆటలు ఆడుతున్నారన్నారు దీనివల్ల సమయంతో పాటు శారీరకంగా కృంగిపోతారని చెప్పారు అందుకోసం యువతకు క్రికెట్ వాలీబాల్ షటిల్ ఆటలు ఆడుకునే క్రీడా పరికరాలను సిపి ఆదేశాల మేరకు అందిస్తున్నామన్నారు అలాగే యువత గ్రామాభివృద్ధి పట్ల దృష్టి సారించాలన్నారు అప్పుడే గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందుతాయన్నారు నేరాల అదుపులో యువత పాత్ర కీలకమన్నారు అందులో భాగంగా గ్రామాలలో సీసీ కెమెరాల బిగింపు జరపాలని వాటి విశిష్టతను వివరించారు అందులో భాగంగా యువత మంచి మార్గంలో నడిచి గ్రామాలను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కోటగిరి సర్పంచ్ పత్తి లక్ష్మణ్ జెడ్పీటీసి శంకర్ పటేల్ వైస్ ఎంపీపీ గంగాధర్ పటేల్ మాజీ వైస్ ఎంపీపీ శ్రీనివాసరావు సిఐ అశోక్ రెడ్డి ఎస్ఐ మత్స్యందర్ రెడ్డి పలువురు పాల్గొన్నారు నిజామాబాద్ కమిషనర్ సిబి గారు పోలీసులు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి యువతలో ఒక మంచి చైతన్యం తీసుకొచ్చి సమాజం పట్ల గ్రామం పట్ల దేశం పట్ల బాధ్యతను పెంచే పెంచే దాంట్లో భాగంగా ఈ యొక్క క్రీడలు మానసిక ఉల్లాసము శారీరక దారుఢ్యం రెండు కూడా ఈ సమాజ నిర్మాణంలో ఉపయోగపడాలని చెప్పేసేసి మేము గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి యూత్ని సర్పంచ్ల ద్వారా జడ్పీసీ ద్వారా ఎంపీపీల ద్వారా కొన్ని ఎస్ఐ గారు సిఐ గారు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈరోజు ఫస్ట్ ఫేజ్లో భాగంగా మేము ఒక రెండు క్రికెట్ కిట్లు ఒక ఆరు ఆరు వాలీబాల్ కిట్లు సో మీ ముందుకు కోటగిరి పోలీస్ మేము ముందుకు వచ్చినాం సిఐ గారు చెప్పారు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఎవరు నడవడం లేదు సైకిల్ తొక్కడం లేదు సరైన తిండి తినడం లేదు సరిగ్గా నిద్ర పోవడం లేదు ఒక రెండు నెలల కింద ఎడపల్లి గ్రామంలో మేము కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేసినాం నాలుగు గంటలకు వెళ్ళా నేను అక్కడికి వెళ్ళి మేమంతా బందోబస్తు చేసుకొని కాలనీలోకి వెళితే ఐదున్నర ఆరు గంటల వరకు కూడా ఎవ్వరు లేవడం లేదు మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీలకు కనీస వేతనం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఏజెన్సీలకు ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ముద్ర రుణాలను అందించాలన్నారు విద్యార్థులకు అందిస్తున్న కోడి గుడ్డును సర్కారే అందించాలన్నారు అందుకు ఈ నెల పదకొండున మండల విద్యాధికారి కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహిస్తామన్నారు రెంజల్ మండలంలో మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు వారి సమస్యల పరిష్కారం కోసం అధికారికి వినతీ పత్రం అందజేశారు పెరిగిన నిత్యావసర ధరల వల్ల మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీలకు అందిస్తున్న స్లాబ్ రేట్ సరిపోవడం లేదన్నారు మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ కార్మికులకు కనీస వేతనాన్ని అందించాలన్నారు ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయల వేతనం అందించి విద్యార్థులకు అందిస్తున్న కోడి గుడ్డును సర్కార్ భరించాలని కోరారు పక్క రాష్ట్రంలో మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు అందిస్తున్న వేతనంకు మన రాష్ట్రంలో అందిస్తున్న వేతనానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉందన్నారు మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు పూర్తి స్థాయిలో కొనుగోలు చేసి విద్యార్థులకు అందించాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందని అది పక్క రాష్ట్రంలో అలా లేదని చెప్పారు ఈ నెల పదకొండున జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మండల విద్యాధికారి కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహిస్తామని అదే రీతిలో అవసరమైతే చలో హైదరాబాద్ చేపడతామని మండల అధ్యక్షులు లక్ష్మీ తెలిపారు ఎంయూ ఆఫీస్ ముట్టడి చెయ్యాలని మేము అనుకుంటున్నాం సార్ దానికి మూలంగా ఎంయూకి లెటర్ వినతి పత్రం ఇయ్యడం జరిగింది సమస్య ఏంటంటే పక్క రాష్ట్రంలో మూడు ఇయ్యడం జరుగుతుంది 
టీఎల్డిఎల్ అనేది వాళ్ళకు పండుగలు ఉన్న హాలిడేస్లో అట్లా ఇయ్యగలుగుతున్నారు కోడి గుడ్డు సప్లై కూడా చేస్తున్నారు మాకు మాత్రం ఏది లేదు ఒక ఎన్పీ పెంచింది లేదు వెయ్యి రూపాయల వేతనంతో మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు చేయగలుగుతాం అనేది మా బాధ ఆ రోజు మేము చెప్పుకోగలగాలనేది ఈ వినతి పత్రం ఇచ్చి చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం కూడా పద్దెనిమిదవ డేటు ఉంది కాబట్టి ఆ పదకొండవ డేటు రోజు కూడా చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి సంబంధించి వినతి పత్రం ఇయ్యడం జరుగుతుంది ఆ రోజు మధ్యాహ్న భోజనం మాత్రం అక్కడ చేయకుండా ఎక్కడ చేయకుండా మేము ఇక్కడే ఉంటామని ఎంఈ ముట్టడి చేస్తామని అనుకుంటున్నాం సార్ ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు కూడా ఇరవై ఒక్క వేతనం కావాలని ఇరవై ఒక్క వెయ్యి కావాలని డిమాండ్ ఉంది సార్ మినోలా ప్లస్ గుడ్డుకు సప్లై వాళ్ళే చేయాలనేది మార్చి నాలుగు నుండి ప్రారంభమైన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా కేంద్రాలను కలెక్టర్ పర్యటించి పరిశీలించారు పలు పరీక్షా కేంద్రాలను తనిఖీ చేశారు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసిన వసతులు ఇతర సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు మాస్ కాపీకు చోటు లేకుండా పరీక్షలను పకడ్బందీగా జరపాలని ఆదేశించారు మొదటి రోజు ఒక మాల్ ప్రాక్టీస్ కేసు నమోదైంది బుధవారం నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాలో ఇంటర్ పరీక్షలు మొదలయ్యాయి మొదటి సంవత్సరం రెండో లాంగ్వేజ్ పరీక్ష జరిగింది నిజామాబాద్ జిల్లాలో నలభై ఐదు పరీక్షా కేంద్రాలలో ఇరవై వేల ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయాల్సి ఉండగా పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల నలభై మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరు కాలేదు మొదటి రోజున కలెక్టర్ సిఎస్ఐ జూనియర్ కళాశాల ఆర్మూర్ రోడ్డులోని ఎస్ఆర్ జూనియర్ కళాశాలలో పర్యటించి పరీక్షలు జరుగుతున్న తీరును పరిశీలించారు ఏర్పాట్లపై సంబంధిత ముఖ్య పర్యవేక్షకులు ప్రిన్సిపల్ను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు పరీక్షా సమయం పూర్తయి విద్యార్థులు వెళ్లిపోయే వరకు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు ఇతర మందులు త్రాగునీరు అందుబాటులో ఉంచాలని కాపీయింగ్కు అవకాశం ఇవ్వద్దని కఠినంగా ఉండాలని ఆదేశించారు ఈరోజు తెలుగు సంస్కృతం హిందీ అరబిక్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ల పరీక్షలు జరుగుతున్నాయని కలెక్టర్కు వారు వివరించారు నిమిషం నిబంధన అమల్లో ఉండటం చేత విద్యార్థులు ముందస్తుగానే వారికి కేటాయించిన పరీక్షా కేంద్రం వద్దకు చేరుకున్నారు కొన్ని పరీక్షా కేంద్రాలకు ప్రహారీ కూడా లేకపోవడంతో అక్కడ ఎలాంటి ప్రభావం కనిపించలేదు పరీక్ష నడుస్తున్న సమయంలో కేంద్రం వద్ద వన్ సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందని చెప్పినా కొన్ని కేంద్రాల వద్ద పోలీసుల జాడ లేకుండా పోయింది అంగవైకల్యులు ఇతరుల సహాయంతో పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకున్నారు జిల్లాలో పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద అధికారులు చెప్పిన విధంగా బందోబస్తు కనిపించలేదు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ రోజున నిజామాబాద్ నగరంలోని విశ్వశాంతి జూనియర్ కళాశాలలో ఒకరు డిబారయ్యారు మొదటి రోజే డిబార్ కావడంతో చూచిరాతలకు ఎంతటి ప్రాధాన్యత కల్పిస్తున్నారో అర్థమవుతోంది గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏర్పడ్డ పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు కూటమి కట్టి వారి కళాశాలలకు పేరు తెచ్చుకునే విధంగా చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య పరీక్షా పత్రాలను సెంటర్లకు తరలించాల్సి ఉండగా అక్కడికి చేరుకొని పరీక్షా పత్రాలను తీసుకువెళ్లి తిరిగి వాటిని పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య చేరుస్తున్నారు ఇంటర్ పరీక్షల నిర్వహణలో అధికారుల డొల్లతనం బయటపడింది దీన్ని కవర్ చేసుకునే యత్నం చేశారు
నిజామాబాద్ జిల్లా సహకార బ్యాంక్ ప్రస్తుతం నష్టాల్లో ఉందని దీన్ని రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో సాధించడానికి తన స్వాయశక్తుల కృషి చేస్తానని నిజామాబాద్ జిల్లా సహకార బ్యాంక్ అధ్యక్షులు పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి వెల్లడించారు అందుకు జిల్లా పరిధిలోని అన్ని సహకార సంఘాల చైర్మన్లు డైరెక్టర్ల సహకారం అవసరమని ఆయన కోరారు అప్పుడే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామని వెల్లడించారు నూతన పాలక మండలి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో ఆయన పాల్గొన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ణి మండలం జాకోరా సహకార సంఘం నూతన పాలక వర్గ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో డిసిసిబి అధ్యక్షుడు భాస్కర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు జాకోరా సొసైటీ అధ్యక్షులుగా ఎన్నిక కాబడిన కృష్ణారెడ్డి ఉపాధ్యక్షులు డైరెక్టర్ల చే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అనంతరం డిసిసిబి చైర్మన్ భాస్కర్ రెడ్డిని ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా భాస్కర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ జీరోలో ఉన్న సహకార బ్యాంకును డిసిసిబి డైరెక్టర్ సహకారంతో రాష్ట్రంలో నెంబర్ వన్ స్థానానికి తీసుకువెళ్తానని భాస్కర్ రెడ్డి వెల్లడించారు రైతులకు అన్ని రకాలుగా ఆదుకునేందుకు తాను సాయశక్తుల కృషి చేస్తానని సహకార సంఘాల్లో ఇదివరకు రైతులు తీసుకున్న అప్పులను వెంటనే చెల్లించాలని ఆ రైతులకు తిరిగి అప్పులు ఇప్పిస్తానని భాస్కర్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు రాష్ట్రంలో రైతుల అభ్యున్నతికి సీఎం కేసీఆర్ అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టారని పంటలు పండించడానికి పెట్టుబడి నిమిత్తం సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయలు ప్రమాదవశాత్తు రైతు చనిపోతే రైతు భీమా ఇలా రైతులను ఆదుకున్న ఘనత కేసీఆర్ దని భాస్కర్ రెడ్డి అన్నారు గతంలో ఎరువుల కొరకు సహకార సంఘాల వద్ద చెప్పులు వరుసలో పెట్టి నిలబడాల్సిన దుస్థితి ఉండేదని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రైతులకు ఎరువుల కొరత లేకుండా పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇస్తూ డబ్బులను త్వరితగతిన ఇచ్చిన ఘనత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ఉందని ఆయన అన్నారు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో జాకోర సహకార సంఘం అధ్యక్షులు కృష్ణారెడ్డి వర్ణి ఎంపీపి మేక శ్రీలక్ష్మి జడ్పీటీసీ హరిదాసు ఏఎంసీ చైర్మన్ సంజీవులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్ణి మండల అధ్యక్షులు గిరి కార్యదర్శి గోపాల్ వర్ణి మండల ఉపాధ్యక్షులు బాల్రాజు కోఆప్షన్ సభ్యులు కరీం సర్పంచ్ కోర్వ గోదావరి గణేష్ రైతు సమితి మండల అధ్యక్షులు గంగారాం సొసైటీ చైర్మన్లు నామాల సాయిబాబా తదితరులు పాల్గొన్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కడుతున్నాము అంటే మీరు ఆలోచించండి ఈరోజు మన నాయకుడు మన కోసము ఎంత కష్టపడుతున్నాడు అనేది ఏ నియోజకవర్గం లేదు ఇది గజ్వేల్ కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి సిద్దిపేట నుంచి సిరిసిల్లా ఉంది దాని తర్వాతనే మన బాన్సడ నియోజకవర్గము మీకు కూడా ఎవరైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలేవు అంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్లు వస్తాయి ఈరోజు మీరు బాన్సడ టౌన్లో తీసుకోండి ఇండివిజువల్గా ఈరోజు వెయ్యి వెయ్యి మంది డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టుకుంటున్నారు అంటే మీరు ఆలోచించండి మీకు కూడా అందరికీ వస్తాయి బాన్సోల్ని దగ్గర దగ్గర రెండు వేల డబుల్ బెడ్రూమ్లు కడుతున్నాము ప్రతి గ్రామంలో ఇస్తున్నాము ప్రతి గ్రామంలో కడుతూనే ఉన్నారు జాకూరలో కూడా సర్వే నడుస్తుంది సర్వే అయిపోయిన తర్వాత జాకూరలో కూడా మీరు ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్లు అడుగుతు అన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్లు మేము ఎవరికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి ఉత్తర తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం బడాపహాడ్ ఈ దర్గా ఉరుసు ఉత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి ఆరు నుండి మొదలై ఎనిమిదితో ముగియనున్నాయి అందుకోసం పెద్దగుట్ట వద్ద ఏర్పాట్లకు సిద్ధం చేస్తున్నారు బడాపహాడ్ ఉర్సు ఉత్సవాలు ఈ నెల ఆరు నుండి మొదలు కానున్నాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగే వేడుకల కోసం దర్గాను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఆంధ్ర తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పెద్దగుట్టకు వచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు అందులో భాగంగా ఉర్సు వేడుకల కోసం కావాల్సిన సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వేలాది మంది భక్తులు ఇక్కడికి చేరుకుని ఉర్సు ఉత్సవాల్లో పాల్గొననున్నారు అందులో భాగంగా దర్గాపై చాదర్ పూలమాలలు వేసి మొక్కులు చెల్లించుకోనున్నారు ప్రతి సంవత్సరం మూడు రోజుల పాటు ఈ వేడుకలను జరపడం పరిపాటిగా వస్తోంది జాకోరా నుండి మొదటి రోజు మదగురువు ఇంటి నుండి గంధాన్ని ఒంటెపై దర్గా వద్దకు తీసుకెళ్లి సమర్పిస్తారు దీంతో ఉర్సు ఉత్సవాలు మొదలవుతాయి అనంతరం మరో రెండు రోజుల పాటు ఈ వేడుకలు జరుగుతాయి చెప్పు 
பல்லி பிரகதி பண்ணுலனு கலைக்டர் பரசிலின்சாரு அருகுல் கிராமம்லும் பாரி சுத்தியம் பச்சதனம்பை அசந்திருப்தி வெக்தன் சேசாரு கிராம காரிதர்சி கிஷேத்ர சாகாயிக்குனி சஸ்பெஞ்சன் சர்பஞ்சுக்கு மெமோ ஜாரி சேசாரு மொக்கலக்கு ஏற்பாட்டு சேசின ட்ரிகாட்லனு கலைக்டர் சரி சேசாரு ரெள்ளு சாரலு பல்லி பிரகதி நிறுவாகின்சு जेक्रान पल्ली मंडलम् मुनिपल्ली लक्ष्मापूर नारायन पेटा अर्गुल ग्रामालो परियटिंची पल्ले प्रगती पनुलनु परसील इंच्छारू मुनिपल्ली ग्राम रोडल प्रक्कन मोक्कलकु येरपाटु चेसिन ट्रीगार्डलू वेरुगा पडि उन्नटंतु வித்தன்சியும் விதங்க ஗ராம சர்பன்சு பத்மா பன்சாயித்திராத் சட்டம் பரகாரம் சரிகா விதிரு நிறுவாகின்சு நந்துன பரபுத்வ ஆதே சாலபை அலசத்தும் வாகின்சு நந்துன மேமோ ஜாரி செய்யாலனி ஆதே சின்சாரு ஏ கராம்லோயின ரோட்ல பைனா பெண்டகுப்பலு ஏற்பாட்டு சேச்குண்டை வெண்டனே தொலகின்சாலனி லேதன்டை சம்மந்தித்துல பை செரியலு தீச்கோவாலனி ஆதே சின்சாரு அனந்திரம் வாயின மண்டல கேந்திரல்லோ தாசில்தார் காரியாலையம் MPDO காரியாலையும் பராதமிக்க ஆருக்கிய கேந்திரால்லோ பரியட்டின்சாரு பராதமிக்க ஆருக்கிய கேந்திரல்லோ சிப்பந்தி ஹாஜர்னி பரிசிலின்சி அன்னி விப்பாகாலு தெரிகி சூசாரு தहசில்தார் காரியாலையம்லோ ரைதிலு பூ சமச்யலப்பை கலைக்டர்கு வின்னவின்சுக்குன்னாரு பதவுதரகதி சதவி பாடை சாலனு வதிலி வெள்துன வித்தியார்த்துலகு தம்மிதவுதரகதி வித்தியார்த்துலு வீட்கோல் பல்க்கியாரு இன்னி ரோஜுலுக கல்சி சதவின வித்தியார்த்துலு பதவுதரகதி பூர்த்தி சேசுகுனி பாடை சாலனு வதிலி வெள்ளடம் தோடி வித்தியார்த்துலனு காஸ்தன்னு பின்சிந்தி
రెంజల్ మండలం నీలా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులు వీడ్కోలు పలికారు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిపి ఉత్సాహంగా వారితో గడిపిన క్షణాలను గుర్తు చేసుకున్నారు నీలా పాఠశాలలో తెలుగు ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కలిపి నూట మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు ఈ నెల పంతొమ్మిది నుండి పదవ తరగతి పరీక్షలు ఆరంభం కానున్నాయి గత సంవత్సరం పాఠశాల నుండి వంద మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయగా ఇందులో ముగ్గురు బాసర ట్రిపుల్ ఐటీకి ఎంపికయ్యారని పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్ తెలిపారు విద్యార్థులు పదికి పది గ్రేడ్ సాధించేలా వారికి తర్ఫీదు ఇవ్వటం జరుగుతుందన్నారు విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న నైపుణ్యాన్ని బయటకు తీయడానికి ఆటలు సాంస్కృతిక పోటీలను నిర్వహించి అన్ని రంగాలలో రాణించే విధంగా తోడ్పాటు అందిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ స్వప్న రామ్చందర్ పాఠశాల కమిటీ చైర్మన్ అజ్మీరా బేగం గంగామణి ఎంఈఓ గణేష్ రావు పిఆర్టీయూ బాధ్యుడు సోమలింగం పలువురు పాల్గొన్నారు మొత్తం పాస్ కావడం జరిగింది నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్రేడ్ ముగ్గురు విద్యార్థులు కావడం జరిగింది ఈ ముగ్గురు విద్యార్థుల్లో ఇద్దరు విద్యార్థులు జవేరియా జీసీ అనేటువంటి ఇద్దరు విద్యార్థులకి బాసర్ ఐఐటిలో సీట్ రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ క్లాసులు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అరేంజ్ చేయడం పిల్లల్ని ఉపాధ్యాయులు కనిపించినట్టుగా సొంత పిల్లలా చూసుకుంటూ వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఉత్తమ ఫలితాలు అనేటువంటి ఈ సంవత్సరం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని గ్రామ పెద్దలు ప్రతి ఇంటి వద్ద ఐదు మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించేందుకు గ్రామాలలో నర్సరీలను ఏర్పాటు చేశారు దుబ్బాతాండాలో ఏర్పాటు చేసిన నర్సరీని ఎడపల్లి ఎంపీపీ శ్రీనివాస్ సందర్శించారు మంచి విత్తనాలతో మొక్కలు సాగు చేసుకున్నారని చెప్పారు ఎడపల్లి మండలం దుబ్బాతాండాలో చేపట్టిన నర్సరీని ఎంపీపీ శ్రీనివాస్ పరిశీలించారు మొక్కలతో పాటు తులసి మొక్కలను సాగు చేస్తున్నారు వీటిని ప్రతి ఇంటికి అందించి మొక్కలతో పాటు తులసి మొక్కలను సైతం పెంపకం చేయవలసిందిగా సర్కార్ నిర్దేశించింది అనంతరం గ్రామంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ఎంపీపీ శ్రీనివాస్ పరిశీలించారు కేంద్రంలో విద్యార్థులకు అందిస్తున్న పోషక పదార్థాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు విద్యార్థుల హాజరు శాతం మరియు వారి కోసం తయారు చేసిన వంటకాలను పరిశీలించారు అంగన్వాడీ విద్యార్థులు ఆటపాటలతో అలరించారు దీనిపై ఎంపీపీ శ్రీనివాస సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు ప్రతి గ్రామంలో ఇదే విధంగా మొక్కల సంరక్షణ మరియు పరిసరాల పరిశుభ్రతను పాటించాలని ఎంపీపీ సూచించారు మంచిగా మొక్కల్ని ఈరోజు సీడి సీడేసి పెంచుతున్నారంటే ఒక అద్భుతంగా ఉంది పల్లె ప్రగతి వన్ పల్లె ప్రగతి టూల్లో భాగంగా ఈ గ్రామంలో పూర్తి స్థాయిలో క్లీన్ చేసుకోవడం జరిగింది డ్రైన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ మురికి కాలువలు కానీ అన్నీ ఒక మంచి సుందరంగా తయారు చేశారు చెట్లకు కూడా నీళ్ళు పట్టడము ట్రాక్టర్ కొనుగోలు చేయడము అన్ని విధాలుగా ఈ గ్రామం ముందుంటున్నది పల్లె ప్రగతి గ్రామ పల్లె ప్రగతిలో అదేవిధంగా ఈరోజు అంగన్వాడీ సెంటర్ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది అంగన్వాడీ సెంటర్లో కూడా ఎప్పుడు వచ్చినా పిల్లలు ఫుల్ స్ట్రెంత్ ఉంటున్నారు మంచి భోజనం పెడుతున్నారు బాలింతలకు గర్భవతులకు పెడుతున్నారు ఇది మూడు సార్లు వచ్చినా కూడా ఇదే విధంగా ఉన్నది ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ప్రతి మెనో మెనో ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి మెనో ప్రకారం ఇక్కడ గర్భవతులకు బాలింతలకు పిల్లలకు పెట్టడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా పిల్లలకు కూడా వాళ్ళ స్టడీ చూస్తే పిల్లలకు వాళ్ళు ఇచ్చే స్టడీ కాకుండా ఇంకా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాంలు అది ఇదని ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి మొదలైన ఇంటర్ పరీక్షలు మొదటి రోజు ఒకరు డిబార్ నిమిషం నిబంధనతో ముందస్తుగానే సెంటర్ల వద్దకు చేరుకున్న విద్యార్థులు తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో విద్య మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాల భవనానికి శంకుస్థాపన అందరికీ అందేలా చర్యలు ఎమ్మెల్యే షకీల్ జిల్లాలో కరోనా వైరస్ లేదు ప్రజలు భయాందోళన చెందవద్దు నివారణ కోసం అన్ని రకాల చర్యలు మీడియా సమావేశంలో కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి పెన్షన్ కోసం పండుటాకుల పరేషాన్ 
పత్తాలేని అధికారులు ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు నిరీక్షణ సకాలంలో చెల్లించాలని వినతి స్మార్ట్ ఫోన్లు కంప్యూటర్ గేమ్ల బదులు శారీరక ఆటలపై దృష్టి పెట్టాలి యువత గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పడాలి యువజన సంఘాలకు క్రీడా పరికరాలు అందించిన ఏసీపి ఇవి బ్రిటన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్ న్యూస్